and now we'll see the summary of the uh, story the heart of truth by provincial wild is a play about the effect of money on people's uh, honesty the play tells the story of baldwin family robert baldwin the head of the family works for a private banker named grasham mr grasham has committed financial fraud by misusing the funds of people who have deposited money in the bank baldwin is required to testify against him in court grasham tries to influence him by offering him a hundred thousand dollars the family wants baldwin to testify against grasham but once they learn about the offer of money from grasham baldwin's wife martha his son john and his daughter evi ask him to tell the court that he does not remember anything about grasham's committing a fraud so grahavar of truth abdingira in the one act play eludunadhu yaru abdina provincial wild abdingira or american writer in the play la edha patti paakrom abdina மணி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட கேரக்டரை மாற்றுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளேயில் மெயின் ஹீரோ யார் அப்படின்னா பால்வின் அது மட்டும் இல்லாமல் பால்வினோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதுதான் மெயின் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி இதில் என்ன அப்படின்னா பால்வின் வந்து ஹி ஒர்க்ஸ் இன் அ ப்ரைவேட் பேங்க் இந்த ப்ரைவேட் பேங்க்கோட ஓனர் பேர் யாருன்னா கிராஷம் கிராஷம் அண்ட் பால்வின் ஆக்சுவலி தே ஆர் வெரி க்ளோஸ் அ ஃப்ரெண்ட் But unfortunately, Mr. Grasham involved himself in a financial uh, fraud. He misused the money, he misused the money, he misused the money, he misused the money. That is not true. Now, Baldwin was damned against Grasham because Baldwin is a 100% genuine person. That is why, if Grasham is a friend, he is not ready to support his fraud attitude. That is why, Baldwin is a 100% genuine person. He is not ready to support his fraud attitude. That is why, Baldwin is a 100% genuine person. That is why, Baldwin is a 100% genuine person. பேச போகிறாரு அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் ஸ்டோரி என்ன ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது கிராஷம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண பார்க்குறாரு யாரை பால்வினை பால்வின்ட்ட என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஐம் ரெடி டு கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் இதை வச்சுட்டு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணே வார்த்தை ஒன்லி த்ரீ வேர்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு சே தட் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இப்படிங்கிற இந்த மூணு வார்த்தையை மட்டும் நீ சொன்னால் போதும் என்னை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த ஒரு பொய்க்காக எவ்வளோ தரேங்கிறாரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆனால் பால்வினோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தே ஆர் வெரி ஷுர் அப் தேட் பால்வின் இஸ் ஹானஸ்ட் மேன் அதனால் இவர் வந்து கிராஷமுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் என்ன பண்ணுவார் கோர்ட்டில் பேசுவாருங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் ஒன்ஸ் தே கேம் டு நோ தட் கிராஷம் இஸ் ரெடி டு ஆஃபர் மணி இஃப் ஹி இஸ் ரெடி டு டெல் அ லை பால்வின்ஸ் ஒய்ஃப் மார்த்தா ஹிஸ் சன் ஜான் அண்ட் டாட்டர் இவி எல்லாரும் பால்வினை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கோர்ட்டில் போய் சொல்ல சொல்கிறாங்க மூணே வார்த்தை தானே இதை சொல்லிடுங்க வேறு எதுவும் நம்ம போய் பேசலை எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு மட்டும்தானே சொல்லணும் அதுவும் இல்லாமல் இது சொல்கிறதுனால பெருசாக ஒன்றும் நமக்கு என்ன பண்ண போகிறதில்ல பாதிப்பு வரப்போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி மணிக்காக பால்வினோட ஹோல் ஃபேமிலி டேர்ன்ஸ் அகெயின்ஸ் பால்வின் Baldwin feels helpless about the situation actually he did not accept the offer made by Grasham only because he thought that his family wouldn't approve of it so basically Baldwin vandu or or strong character honest man nu unga family members ku theriyum அதனால் கண்டிப்பாக இதை அக்செப்ட் பண்ணினா ஃபேமிலி members approve பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கற ஒரு காரணத்துக்காகவும் தான் Baldwin என்ன பண்ணிருப்பாரு அத அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாரு the family understand that their integrity has been compromised by the prospect of getting a huge sum of money balvin had been underpaid all his life by grasham therefore the family thinks that the bribe is only a compensation for the injustice that balvin suffered so innoru vishayatha solli manasu thethikiranga enna appadina பால்வின் வந்து ரொம்ப சின்சியரான செக்ரட்டரியாக கிராஷமுக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் ஹி வாஸ் அண்டர் பெய்டு அவர் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற ஊதியம் அவருக்கு இது வரைக்கும் கொடுத்ததில்லை ஸோ இப்போ அவர் கொடுக்குற காசை வந்து பிரைப் லஞ்சமாக எடுத்துக்காமல் அவர் இத்தனை நாள் இவர் கொடுக்காம விட்ட பணத்தோட காம்பன்சேஷனாக ஏன் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பால்வினோட ஹோல் ஃபேமிலி வாஸ் ஆர்கியூங் வித் பால்வின் Moreover, if the court imprisons Grasham, the bank will be closed and Baldwin will lose his job. In our way, he was the only earning person in the family. If Grasham was imprisoned, then the bank will close it. If Baldwin will lose his job, then the bank will close it. In the meantime, we will face the financial crisis. That's why we will face the financial crisis. That's why we will face the financial crisis. 
ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கிடைக்கும் இது ஹியூஜ் சம் ஆஃப் மணி இதுக்காக ஐ டோன்ட் ரிமெம்பருங்கிற அந்த த்ரீ வேர்ட்ஸை சொல்லிடக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி பால்வினோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃபோர்சிங் பால்வின் டு சே த லை இன் த கோர்ட் டு ரிலீஸ் கிராஷம் ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம் If Baldwin lies in court, Grasham might even make him a partner in the bank as he has a lot of money to invest. So, in our idea, Baldwin and family members are saying that if you have a bribe for Grasham, you will be able to get a bribe for Grasham. If you have a bribe for Grasham, you will be able to release it. If you have a bribe for Grasham, you will be able to open a bank. You will be able to get a bribe for Baldwin. Because he has plenty of money now to invest. Even if people will no longer trust Grasham, Baldwin can use the money from the bank to go into some other uh, business. That is not all. Grasham is not the same as the bank. Already he has committed a fraud. So, in this money, they can start some other business. That is why so, Baldwin is a family member. Suggest the family encourages Baldwin to lie saying that it is immoral to testify against a ஃப்ரெண்ட் பட் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக எகேன்ஸ்டாக நீங்கள் போய் சொல்கிறது வந்து தப்பு அதனால் அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்ங்கிற வேர்டை சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனை என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க பால்வின் ஆன் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரீங் டு அக்செப்ட் த பிரைப் வென் மார்ஷல் விசிட் சீம் மார்ஷல் இஸ் அ ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க் வித் சூப்பர்வை சூப்பர்வைசஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் Marshall informs the family that Grasham has confessed his crime thinking that Baldwin will testify against him in court. Marshall offers Baldwin a position in the third national bank for his honesty. So in the mean gap, who is the first person? Mr. Marshall. Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the private bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? Who is the president of the third national bank? ஹானஸ்டிக்காக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லிட்டு போகிறாரு இட் வாஸ் அ வெரி குட் நியூஸ் ஃபார் த ஹோல் ஃபேமிலி இட் வாஸ் அ ரியல் டேர்ன் இன் த கிளைமேக்ஸ் த பிளே மேக்சுவலி ஷோஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் மணி ஆன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட் ஒரு மணி அப்படிங்கிற விஷயம் மனுஷனோட மைண்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குது சேஞ்சஸை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது இந்த பிளே வந்து ரொம்ப ப்ராப் ப்ராப்பராக என்ன பண்ணுது நமக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது பால்வின் ஹூ இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஹானரபிள் அண்ட் ஹானஸ்ட் மேன் பை ஆல் பீப்புள் ஃபீல்ஸ் டெம்டட் டு டேக் த பிரைவ் ஆஃபர்ட் பை அ கிராஷம் த பால்வின் ஃபேமிலி வாண்டட் மிஸ்டர் பால்வின் டு டெஸ்டிஃபை இன் த கோர்ட் அகேன்ஸ்ட் கிராஷம் இனிஷியலி பட் வென் தே ஹியர் அபவுட் த ஆஃபர் ஆஃப் மணி தே சேஞ்ச் தேர் ஒப்பீனியன் தே வாண்ட் பால்வின் டு அக்செப்ட் த பிரைவ் அண்ட் லை இன் கோர்ட் டு சேவ் கிராஷம் இந்த மணி மைண்ட் எப்படி மாற்றுது மனுஷங்களோட அப்படிங்கிறத ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னாங்க இவர் வந்து கிராஷமோட பணத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது கிராஷம்க்கு எகெயின்ஸ்டாக பேசணும்னு சொன்னாங்க பட் ஒன்ஸ் கிராஷம் இவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறான்னொன்னே ஃப்ரெண்டை விட்டு கொடுக்கூடாது ஃப்ரெண்டுக்காக போய் சொல்கிறதுல தப்பே இல்லை அதை பிரைபை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் நமக்கு தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா மணி கேன் சேஞ்ச் மெனி திங்ஸ் மணி வந்து மனுஷனை என்ன பண்ணிடும் தலைகீழை மாற்றிடும் As we saw in the biographical detail of the writer through this one act play provincial wild wants to stress how important honesty is Baldwin since he retained his honesty till the end of the story he was offered a very good job by Marshall who was in charge and control of all the private uh, banks and also we were able to see how the mind of baldwin's family members changes when they heard that grasham was ready to offer 10000 uh, pounds